Pues uh, bienvenidos a todos, es un placer estar con ustedes y la verdad es que los admiro mucho, es la pura verdad porque aquí están en un día entre semana y están sacrificando su, su tiempo para estar aquí para aprender uh, de Dios. Muchas gracias por venir. Uh, todo lo que vamos a hacer en este curso de discípulo va a estar en el sitio Ministerios Casa de Luz, entre muchas otras cosas que vamos a tener ya, conferencias, uh, otras uh, cosas que, que hay allí en el, en el sitio Ministerios Casa de Luz. Este curso de discipulado va a durar 16 semanas. 16 semanas. Y como les dije, está sacado de este libro, um, Discipulado Bíblico, y este es el guía de estudio. Estamos en el proceso de también traducir el libro principal a español. Entonces, ese es el, el libro. Y para, para aquellos que terminen mínimo 14 de los 16 semanas de discipulado, les vamos a dar un certificado, un diploma de parte de nuestro ministerio. Entonces, solamente pueden fallar dos. Ojalá que no fallen, fallen ninguna. Ok. Esta es la primera semana. La primera semana. Y en esta semana vamos a tratar de cinco cosas. Introducción al libro. Cómo ocupar este libro. Introducción al discipulado, que es un poco más amplio de introducción al libro. Medir su nivel de madurez espiritual en general y preguntas para platicar. Al final vamos a formar un círculo, hacer un círculo para la plática. Ahorita estamos así. Muy bien, pues ya hemos orado, entonces ya vamos a proceder. Introducción al libro. Como ya les dije, está sacado del, del libro, Discipulado Bíblico, Principios Esenciales para Alcanzar la Madurez Espiritual. Una pregunta tengo. ¿Cómo se define el éxito en la vida? ¿Cómo se define el éxito en la vida? Algunos dicen por ser un héroe, héroe deportista, como de fútbol, de lo que sea, pero un héroe de, de deportista o una persona rica que tiene mucho dinero, muchas posesiones, una patria grande, o ser popular, querido, una persona que es como que queda bien con todos, o a lo mejor ser feliz en la vida, o tener una vida cómoda, tranquila. ¿Cómo define usted? el éxito en la vida. Hay un sinfín de personas, aún cristianos, que están buscando esas cosas. Pero la pregunta es, ¿cómo define Dios el éxito en la vida? ¿Qué dice Dios acerca del éxito en la vida? Dios define el éxito en la vida como por ser maduro espiritual. Por llegar a ser una persona madura espiritualmente. Ese es el éxito según Dios en la vida. Y vamos a hablar más de eso durante uh, la conferencia. ¿Cómo vamos a llegar a ser maduros espiritualmente? Hay solo una forma. Y se llama discipulado, por el discipulado. Sin embargo, las estadísticas muestran que el discipulado está en un estado de crisis hoy en día. Muchos cristianos no están creciendo en Cristo y no logran alcanzar la madurez espiritual. La pura verdad es que muchos cristianos ni saben cuál es la meta en la vida espiritualmente. Creen que si debo aceptar a Cristo, debo ir a la iglesia, debo diezmar, 
debo ser fiel, pero en cuanto a la meta, es, es, esa meta es muy borrosa, difícil para muchos, y no entienden cuál es la meta en la vida. La meta en la vida es la madurez espiritual. Un estudio de Barna, que hace muchos como estudios, revela que casi nueve de cada diez pastores de iglesias evangélicas afirman que la inmadurez espiritual es uno de los problemas más graves que enfrenta la iglesia. Nueve de diez pastores dicen que la inmadurez espiritual es un problema. Tengo muchas, uh, muchas ovejas inmaduras. Eso causa conflictos, problemas en la iglesia y no hay mucho apoyo. Entonces es un problema grande en la iglesia. La madurez espiritual es el propósito de Dios para nosotros. El deseo, fíjense bien, el deseo más profundo de Dios para nosotros es que alcancemos la madurez espiritual. De hecho, Dios regaña bruscamente a aquellos que son lentos o no la logran, como se ve en Hebreos 5. Vamos a ver algunos textos en donde vemos que Dios regaña a aquellos que no alcanzan la madurez espiritual. En Hebreos 5, aquí está, en Hebreos 5, Dios está explicando cómo Cristo ha cumplido el nuevo pacto y cómo el nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo pacto. Y está en el proceso de Hebreos, los primeros cinco capítulos, trabajando para que la gente vea que el nuevo pacto y Cristo es mucho mejor que el antiguo pacto. Y llega el Melquisedec para dar una, un ejemplo. Pero Dios se para y Dios es, se, se ve como molesto a Dios y regaña a esos creyentes hebreos. Y dice acerca de esto, acerca del de nuevo pacto y Melquisedec y cómo él es mejor, eh, el nuevo pacto es mejor. Dice acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar por qué. Puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales. Durante un cierto tiempo, Dios esperaba la madurez espiritual. Pero los cristianos hebreos no lo habían, la habían alcanzado. Dice que en vez de ser maestros, ya necesitan ser como tratados como niños, que necesitan como las enseñanzas de, de los principios elementales y de los oráculos o las palabras de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño, niño espiritualmente. Pero el alimento sólido es para los adultos, los que han alcanzado la madurez. Un adulto espiritual puede manejar la palabra de Dios, entender las cosas profundas. Los niños no pueden los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Entonces vemos que Dios regañó a los cristianos hebreos que no habían alcanzado la madurez espiritual durante un periodo razonable para alcanzarla. Según nuestros estudios, Ministerios Casa de Luz, y búsquedas, hemos definido 14 categorías de principios esenciales para el discipulado que son indispensables para alcanzar la madurez espiritual. 
en las búsquedas, estudios, todo, tomando en cuenta libros de teología, libros escritos por autores notables, estudiando la Biblia, hemos descubierto como 14 categorías en donde cabe el discipulado. Entonces, en este curso de discipulado vamos a tratar de cada uh, principio, categoría. Aquí están las 14 categorías de discipulado esenciales para alcanzar la madurez espiritual. Uno, el conocimiento de Dios. Dándonos cuenta que hay algunas categorías más amplias, más profundas. Conocimiento de Dios es una de esas. La autodisciplina. Autodisciplina. La verdad, esas um, categorías, esos, esos principios, a lo mejor, pues, las pusimos más o menos en el orden de importancia, pero es difícil de, de hacer eso, porque todos son importantes. Pero pensaba yo, la verdad, en poner la autodisciplina encima, porque si uno no tiene autodisciplina, ni va a leer la Biblia, porque no tiene la disciplina. ¿De qué palabra sacamos discípulo? ¿De qué palabra? ¿Qué es la raíz de la palabra de que sacamos discípulo o discipulado? Disciplina. Disciplina. Un discípulo es una persona disciplinada. Disciplinada para alcanzar la madurez espiritual. Vemos en la vida de Cristo que Él escogió doce discípulos. Y él pasó mucho tiempo con ellos. Ellos uh, se iban uh, en, a viajes solamente para enfocarse sobre el discipulado. Un discípulo en los tiempos de, de, de Cristo era una persona muy entregada a lo que se llama el maestro. El discípulo le daba al maestro su devoción total. No era como un juego. La pura verdad es que un discípulo buscaba un maestro y el maestro decidiera si voy a aceptar esa solicitud. Lo contrario pasó con Cristo. Él escogió sus discípulos y Dios escogió a nosotros también. El discipulado dura toda la vida y no es un juego, no es algo negociable, es algo, es un llamamiento. Y el fin es la madurez espiritual, llegar a ser como Cristo, a la imagen de, de Dios. Entonces tenemos autodisciplina, tenemos conocimiento de Dios, autodisciplina, obediencia, permanecer en Cristo, oración, participación en la iglesia, evangelismo, la vida interior, tutoría, dones espirituales, servir, actitudes cristianas, carácter moral, que es muy importante el carácter moral, y mayordomía en tres categorías, de sus posesiones, de su tiempo y de su cuerpo. Entonces, vamos a tratar semana por semana cada categoría. Lo que es único de este curso de discipulado bíblico es que nos da una forma para saber nuestro estado de madurez espiritual y tomar pasos para crecer. Entonces, a veces... Empezamos el viaje de la vida cristiana y no sabemos bien cuál es la meta, a dónde vamos, en dónde estamos. Entonces lo que es único de este curso es vamos a medir en dónde estoy, en cada categoría espiritualmente. Es lo que es único de este curso. No es solamente 
conocimiento, pero toma en cuenta que vamos a saliendo, terminando con este curso, vamos a saber exactamente en dónde estamos en cada categoría en cuanto a la madurez espiritual. En un rato ya vamos a, a poner lo que nosotros ahora, ahorita creemos en dónde estamos. Y al final del curso vamos a comparar lo que nosotros, nosotros pensamos ahorita de lo que en verdad somos. Y vamos a hablar de eso. Entonces, tiene este curso, uh, ya tiene las 14 categorías y luego hay ocho niveles de madurez espiritual. Bebé, bebé mayor, niño, adolescente, joven, joven adulto, adulto, adulto mayor. Es posible que vaya usted a ser como un bebé mayor en una categoría y a lo mejor en otra como joven adulto o adulto o adulto mayor. La idea es en cada categoría tenemos que llegar a ser maduros espiritualmente, llegar a la madurez espiritual. Algo único de este curso es que después de ca eh, eh, cada semana va a haber como ideas para poder uh, poner en practic práctica para alcanzar la madurez espiritual. Muy bien, entonces ya vamos a ver cómo utilizar esta guía de estudio. Ya vamos a ver de, de cómo utilizar esta guía de estudio. Paso uno en el libro en cada semana, menos semana una y semana 16, hay un paso menos. Pero en cada de semanas 12 a 14 hay, hay cuatro pasos. Paso uno es lectura preliminar. Eso es, se llama tarea. Le toca a ustedes leer ese capítulo, ese capítulo del libro y uh, hacerlo antes de la clase. Antes de las reuniones, cada semana, usted debe leer la lectura preliminar. Esto le permitirá familiarizarse con el tema de la semana y estar preparado para compartir sus pensamientos con el grupo. Paso 2. Va a haber una prueba de autoevaluación de madurez espiritual en cada categoría y un resumen al final, tomando en cuenta uh, la calificación de cada categoría. Las pruebas de autoevaluación que se proporcionan para cada uno de los principios esenciales del discipulado le ayudarán a descubrir su nivel de madurez espiritual en cada categoría. Como ya uh, vimos, los, los, las 14 categorías, una prueba, examen en cada categoría. En cada semana, para cada categoría, principio, vamos a sacar una calificación según la prueba que hacemos, tomando en cuenta uh, los ocho niveles posibles. La naturaleza de las preguntas para las pruebas de autoevaluación serán muy altas. Por, por decir, a fin de descubrir con exactitud su nivel de madurez espiritual en cada categoría, las preguntas de prueba de autoevaluación tienen que ser preguntadas desde el más alto nivel posible o no van a pro proporcionar resultados precisos. Entonces, la madurez espiritual está aquí, adulto mayor. Pero si preguntamos, hacemos las preguntas como muy bajas, entonces todos van a alcanzar la madurez espiritual, pero en verdad no es una realidad. Estamos, pues, 
sonando un sueño, ¿no? Solamente invitando lo que creemos es la madurez. Estamos sacando la madurez espiritual de la Biblia, lo que Dios dice. Entonces, las preguntas son difíciles, porque eso es lo que requiere de la madurez espiritual. Paso tres en cada semana son preguntas de práctica y reflexión. Entonces va a haber un tiempo, ahorita lo vamos a hacer, vamos a formar un círculo y platicar acerca de nuestras vidas. Hermanos, en este curso vamos a humillarnos, vamos a ser realistas, vamos a bajar las defensas. Somos una familia de Dios, entonces vamos a abrir nuestros corazones, ser honestos para poder recibir y apoyar el uno al otro. Pero las preguntas de, de plática y reflexión nos van a ayudar a platicar, luchar y uh, pensar en, en, en qué podemos hacer y por qué no estamos alcanzando la madurez, cuáles son las barreras, son, son la naturaleza de, de las preguntas y las preguntas de la plática y reflexión. Paso cuatro uh, son ideas para alcanzar la madurez espiritual. No es suficientemente decir, pues, hay que alcanzar la madurez, pero vamos a ofrecer ideas, prácticas, para poder tomar uh, pasos para alcanzar la madurez. Entonces, después de hacer el examen de autoevaluación para descubrir su nivel de madurez espiritual en, en una categoría determinada, encontrará ideas prácticas para el crecimiento de esa categoría. Entonces, son los cuatro pasos. Cómo ocupar el libro. Cada capítulo, cada semana, tiene cuatro pasos. Ya vamos a hablar de la introducción al discipulado. Ya hemos hablado de la introducción del libro, uh, de um, los cuatro pasos, cómo utilizar el libro. Ya vamos a hablar de la introducción al discipulado. Este curso de discipulado, fíjense bien, este curso de discipulado será difícil en algunos aspectos, porque nos va a revelar nuestro estado de madurez espiritual. A veces somos uh, honestamente resumidos, a veces uh, queremos pensar que somos más maduros espiritual de en verdad lo que somos. Entonces, para algunos de nosotros será un poco difícil porque vamos a ver la realidad. Está bien. Para algunos, este puede traer desánimo y vergüenza, exponer, hermanos, pues la verdad, parece que en esa categoría soy un bebé, pues quisiera, me gustaría haber sido un, un, un adulto mayor, pero soy un bebé. Entonces, a veces para algunos va a traer algo de vergüenza, Pero, hermanos, fíjense bien, no hay nada malo en ser un bebé o un bebé mayor. Está bien. Todos nacimos como bebés espirituales. Tenemos una linda mamá aquí con su preciosa bebé. ¿Es niño o niña? Es niña. Nació un bebé. Está bien. Excelente. No esperamos de ese bebé como lo que un adulto mayor puede ofrecer, ¿no? Todos nacimos como bebés espiritualmente. A veces por X razones nos estancamos. Vamos a ver en las áreas en que estamos estancados por qué, el por qué. Entonces, no hay nada malo en ser un bebé, en ser un bebé mayor, adolescente. Lo malo, hermanos, es quedarnos como un bebé o bebé mayor durante toda la vida. 
Eso es, es lo que no le gusta, lo que Dios no le gusta. Para crecer, tenemos que entender en dónde estamos y estar dispuesto a tomar en serio el avance a la madurez espiritual. Otra vez, tenemos, tenemos que humillarnos y estar dispuestos a buscar y tomar pasos. Dallas Willard, en su libro La Gran Omisión, fíjense, no la gran comisión, la gran omisión, hace una increíble observación sobre la importancia del discipulado al fijarse que la palabra discípulo se encuentra, fíjense, 269 veces en el Nuevo Testamento. Y la palabra cristiano solo se encuentra tres veces en el Nuevo Testamento. Willard define el discipulado como el aspecto fundamental de lo que significa ser salvo y ser un verdadero seguidor de Cristo. Cristo define el discipulado como lo que es un cristiano. Un cristiano en verdad es un discípulo. No es opcional. No es opcional. 269 veces en el Nuevo Testamento vemos la palabra discípulo en una u otra forma, pero se encuentra el, el, la palabra cristiano solamente tres veces. Al aceptar a Cristo, estamos aceptando de que somos, somos ya uh, discípulos. Somos ya discípulos. Bíblicamente, debemos llamarnos el uno al otro discípulos. Hola discípulo, hola discípula, ¿cómo estamos? Somos discípulos. ¿Qué es el discipulado? El discipulado es el proceso de llegar a ser como Cristo en nuestra naturaleza, carácter moral, valores, propósitos, pensamientos, conocimiento, actitud y voluntad. En otras palabras, es el proceso de llegar a ser espiritualmente maduro o transformados a la imagen de Cristo. Es el propósito de Dios para nuestras vidas. El éxito es la madurez espiritual. Y el discipulado es el proceso para llegar a la madurez espiritual. Si eliminamos, quitamos el discipulado, no vamos a llegar a la madurez espiritual. Imposible. La predicación, los cultos juegan un papel pero un papel en parte. Fíjense en la vida de Cristo. Él predicaba mucho, ¿no? Con sus discípulos. Pero aparte de eso, Él pasaba mucho tiempo con ellos, enseñándoles cosas específicas acerca del de discipulado. Entonces, la predicación, el culto juega un papel. Las amistades juegan un papel. Pero el discipulado es más allá que eso. Es estudiar, practicar en las 14 categorías y aprender y crecer a través del discipulado. Entonces, el discipulado es el proceso para alcanzar la madurez espiritual. La razón, hermanos, la razón por la cual hoy en día hay pocos cristianos maduros es porque hoy en día tenemos una gran debilidad en cuanto al discipulado. Es algo poco olvidado en la iglesia. ¿Qué es la madurez espiritual? La madurez espiritual no es perfección. Imposible. Porque en esta vida no vamos a llegar a la perfección. Pero sí podemos llegar a la madurez espiritual. La madurez espiritual no es perfección pero es, es ser como maduro y con pocas fallas en cada categoría. 
una persona responsable en cada categoría es lo que es la madurez espiritual, pero no es la, no es la perfección. Porque no podemos alcanzar la perfección en esta vida, solamente en la gloria, ¿no? El discipulado es la única manera, como ya dijimos, para alcanzar la madurez espiritual. El discipulado es el vehículo que Dios usa para hacernos espiritualmente maduros, transformarnos. No hay otra manera. Ya vamos a ver el, pap el papel de discipulado en el ministerio de Cristo. ¿Qué papel jugaba el discipulado en el ministerio de Cristo? Ya vamos a ver la gran comisión. Vayan pues y hacen qué? Discípulos. discípulos. No cristianos, hermanos, discípulos. Un discípulo es una persona disciplinada. Disciplinada para seguir a Cristo. Que está dispuesta a pagar cualquier precio. Por eso Cristo decía muchas veces, si alguien quiere ser mi discípulo, hay que tomar su cruz diario, Seguirme, odiar a sus papás, mamás, hermanos, hasta su propia vida. La palabra odiar es, no es como odiar literalmente. Es como si, en comparación al, a nuestro amor a Dios, pareciera que estuviéramos odiando. Es, es como hay un nivel que Dios nos pide que es fuera de este mundo en comparación a nuestros familiares. Entonces, para ser mi discípulo, soy todo en tu vida. Tienes que estar dispuesto de, de seguirme lo que, no importa lo que, pues, te, te pide, dice Dios. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre de, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es nuestra tarea? Hacer discípulos y ser discípulos. Es nuestra tarea. Una gran parte del ministerio terrenal de Cristo implicaba hacer discípulos. Durante ese tiempo, Él invirtió pesadamente en doce hombres. Luego, al salir, al morir, mandó a estos hombres a irse por todo el mundo y hacer discípulos. Hacer lo mismo que Cristo Hacía. Entonces, lo que Cristo hacía, nosotros tenemos que hacer. Hacer discípulos. Para que los discípulos alcancen la madurez espiritual. Lo que es el éxito en la vida según Dios. La gran comisión dada por Cristo contiene la suma de su propósito para los discípulos originales y todos los creyentes de todos los tiempos, hasta hoy en día. Tendría sentido entonces que los principios esenciales de la elaboración del discipulado fueran completamente entendidos y obedecidos. Si fue tan importante a Cristo, entonces, y fue la tarea de Cristo, es la tarea de nosotros, tenemos que entender lo que es el discipulado. El papel del discipulado en el ministerio de los discípulos. Entonces ya vemos el papel del discipulado en el ministerio de Cristo. Él hacía discípulos y nos mandó que nosotros hiciéramos discípulos de todas las naciones. ¿Y qué hacían 
los apóstoles, los seguidores, los discípulos originales de Cristo. ¿Qué hacían ellos? En Colosenses 1, 28, 29, ya vemos la meta de los apóstoles. A él nosotros proclamamos, anunciamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre que perfecto madurez espiritual en Cristo una persona madura con este fin trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí él dijo a él nosotros Pablo está hablando de parte de los demás discípulos, apóstoles. Estamos trabajando, enseñando, con todas nuestras ganas, esfuerzos, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo, maduro, espiritual. Eso se llama hacer discípulos. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Este versículo aclara el propósito central y la obra principal de los apóstoles en presentar a cada persona espiritualmente madura en Cristo. El resumen de la vida de Cristo a ser discípulos. El resumen de la vida de los apóstoles a ser discípulos. Es nuestra tarea. Sin embargo, ¿cómo se ve el discipulado hoy en día? A diferencia de la prioridad que Cristo y los apóstoles dieron uh, al discipulado y del mandato de Cristo de ir y hacer discípulos, el discipulado hoy en día es una baja prioridad en la vida de la mayoría de las iglesias y los cristianos. No es algo que tomamos en serio, el discipulado. La pura verdad, conozco muchas iglesias en este valle, pocos están tomando en serio discipulado. Por eso los admiro mucho. Aplaudo a los pastores, porque ya quieren que ustedes crezcan y sean maduros espirituales. Para poder tener una iglesia saludable, hay que tener un cimiento saludable. No podemos tener una iglesia saludable si los líderes y la gente no son saludables. Entonces, es el discipulado es que Dios ocupa. Él ocupa la predicación, juega un papel importantísimo, pero hay más que solamente cultos para poder alcanzar la madurez espiritual. Entonces, hoy en día, la mayoría de las iglesias evangélicas no están tomando en cuenta el discipulado. Opino yo que en la Biblia habla mucho de los, los días finales, los últimos tiempos, en donde va a haber una gran apostasía. Va a haber muchos que van a apartar, dejar la fe. ¿Por qué? Porque no son discípulos, no son maduros. Entonces es el discipulado que forma a un creyente maduro. Pero hoy en día no toman en cuenta mucho muchas de las iglesias. En la mayoría, mayoría de iglesias hoy en día, el discipulado no es un enfoque central y tampoco hay estrategias claras para ser discípulos. Una encuesta reciente realizada por Richard J. Crecier revela que 81% de los pastores no tienen programas de discipulado fijas o esfuerzo eficaz de tutoría para profundizar a los creyentes en la formación cristiana. 81% de los pastores hoy en día no tienen el discipulado en sus iglesias. 
Muchos creen que el discipulado es opcional o solo se aplica a un grupo selecto, fíjense bien, de cristianos radicales. Muchos creen que el discipulado no es para todos, solamente para un grupo selecto, los radicales. Por otra parte, para los demás que creen que les, sí les aplica el discipulado, piensan que el crecimiento general ocurre a través de la asisten asistencia ocasional a la iglesia y la, la lectura ocasional de las escrituras. Entonces creen que pues, el discipulado es algo que pues, va a tomar pues, haciendo casi nada. Es que no ven lo que Dios nos pide, lo que es la madurez espiritual. Aparte de lo que Cristo hacía, los apóstoles hacían, durante los siglos de la, de la historia de la iglesia, ha habido muchas como advertencias, amonestaciones. Hoy en día hay muchas voces que están reclamando. Oigan, es, es algo descuidado, pero lamentablemente... Nuestros oídos están tapados. Advertencias desatendidas. Además de la importancia de que Cristo y los apóstoles dieron al discipulado, pastores muy, y pastores muy conocidos, autores y teologo, teólogos han hecho sonar la alarma de estos años también en cuanto a la importancia del, del discipulado Lamentablemente, sus voces parecen perderse en nuestro estilo de vida tan ocupada. Entonces, ha habido muchas voces hablando, gritando, ¡ay, ay, el discipulado! Pero a veces estamos tan ocupados que no estamos tomando en cuenta el discipulado. Las consecuencias de descuidar el discipulado, el nivel espiritual de madurez entre muchos cristianos hoy es extremadamente preocupante. Esto es principalmente debido a la incomprensión de lo que el discípulo conlleva y con el ab abandono de un plan intencional para hacer discípulos. Ya vamos a ver algo muy triste. Estadísticas de creyentes evangélicos de hoy en día. Brevemente, ya tienen su libro, pero brevemente voy a leer algunos. Solo el 9, 19% de los cristianos leen la Biblia diariamente y con regularidad. Es decir, 81% no leen sus Biblias diariamente o solamente periódicamente. Ese es de una encuesta, una encuesta de, de creyentes evangélicos hoy en día. Solamente 19% leen sus Biblias con regularidad. 40% de los cristianos evangélicos rara vez o nunca leen sus Biblias. Más cristianos son bíblicamente analfabetos. Menos de la mitad de los adultos pueden nombrar los cuatro evangelios o muchos cristianos no pueden identificar más de dos o tres de los discípulos. Entonces muchos de los cristianos ni saben cuáles son los cuatro evangelios, no pueden repetir o decir más que como dos o tres uh, discípulos, apóstoles. Entonces hoy en día bíblicamente somos analfabéticos en muchas de las iglesias. Gracias a Dios, pues aquí se predica la palabra. Hay un enfoque fuerte sobre la palabra. Para muchas de las iglesias, la palabra es poca predicada o no es predicada muy profunda, profundamente. Por eso muchos cristianos hoy en día son analfabetos. Es algo muy triste el estado de la iglesia hoy en día. Muchos cristianos que no saben mucho de la Biblia y espiritualmente son inmaduros. Podemos estar seguros de que si la suma del ministerio de Cristo y de los apóstoles eran a ser discípulos, entonces Satanás 
y su corte demoníaca hará todo lo posible para confundir y disuadir a nosotros en el proceso. No les dejemos triunfar. Entonces el diablo ahorita está de fiesta porque el discipulado es algo olvidado. Algo olvidado. Muy bien. Ya vamos para eh, el fin. Ya estamos en el, el punto 4. Uh, ya vamos a medir nuestro nivel de madurez espiritual en general. Entonces ya tienen sus, uh, sus hojas. Por favor, ponga una marca para indicar qué considera usted su nivel actual de madurez espiritual en cada categoría. Entonces aquí están las categorías con su pluma. Ustedes ya no han tomado exámenes, no saben, solamente este es lo que usted cree. Lo que usted cree. ¿En dónde cree que usted esté? ¿En dónde? En, en cada categoría y en cada nivel. Entonces toma un momento, pensar, ¿dónde estoy en mi conocimiento de Dios? Bebé, bebé mayor, niño, adolescente, joven, joven adulto, adulto, adulto mayor. ¿Dónde estoy en mi viaje, mi, mi, mi nivel de autodisciplina? Bebé, bebé mayor, niño, adelante. Muy bien. Y después de eso, pues ya vamos a platicar. Ya, vamos, ya llegamos a, a, a tiempo de las preguntas de plática. Ya vamos a formar un círculo y vamos a hablar de, uh, de las preguntas. ¿Está bien? Entonces, son las preguntas. Ya vamos a ver las preguntas y vamos a platicar. Si usted está mirando este video en el internet o en un, un, un curso con un grupo, entonces ustedes ya pueden hacer lo que el grupo aquí está haciendo. Entonces, gracias, este termina la primera semana, y gracias uh, por mirar el video, gracias por estar aquí, hermanos, y este concluye uh, semana una del curso de, de discipulado. Entonces ya la semana que entra hay 16 Semanas en total. Esta es la primera semana. Entonces, échale ganas. Vamos a seguirle y vamos a crecer en Cristo. Muy bien, gracias y Dios le bendiga grandemente.